നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ചക്ക മാങ്ങ കടച്ചക്ക അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് കുറേ നാളുകൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുഴശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാമ്പഴം പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചക്ക എനിക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചക്കയും മാങ്ങിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും അല്ലേ ആ അയൽക്കാരോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളതിൽ കുറേ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കളയാനും തോന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എടുത്തു വെക്കണം കാരണം കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓണത്തിനാണെങ്കിലും വിഷുവിനാണെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചക്കരശ്ശേരിയും പുഴുക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ചക്ക കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും തന്നെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കിച്ചൺ ടിപ്സ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം തുടർന്നും ഞാൻ കിച്ചൺ ടിപ്സ് ആയിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് സീരീസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അടുത്ത വീഡിയോ ലഞ്ച് ബോക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചക്കയൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടത് എന്തോല് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് സ്നാപ് ഷോപ്പിക്കാർ ഇന്നലെ കൊണ്ടുതന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് ചെയ്യാനേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് കയ്യിൽ നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടുക അതുപോലെ നമ്മൾ മുറിക്കാൻ പോകുന്ന കത്തിയിലും അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നിറയെ പശയാവും ഈ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് അതിൽ തന്നെ തുടച്ചു കൊടുക്കാം നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചകിരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഒരു പേപ്പർ താഴെ വിരിച്ചോളൂ അല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാനൈറ്റിലൊക്കെ നിറയെ പശയൊക്കെ ആവും അതിനുശേഷം ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനെ വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിക്കുക ചക്ക മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചക്കയുടെ പീസസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുറിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ചോള നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ചോള എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരു സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിക്കോളൂ തനിയെ തനിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ചോളയും കുരുവും അല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഇതേപോലെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം മൂത്ത ചക്കയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചക്കയാണ് നമ്മൾ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനും ചക്ക പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ചക്ക ചുളക്ക് തിക്നെസ് ഇല്ല നല്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ അരിയുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലുതാക്കി അരി കേട്ടോ അത് എന്ത് പേർപ്പസിനനുസരിച്ചും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക അതാ മൊത്തത്തില് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു വൃത്തിയാക്കാം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തൊലികൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പുറത്തെ പാട കളയണം കേട്ടോ റെഡ് കളർ കളയണ്ട ഈ പാട മാത്രം പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉഴിക്കും മുഴുകി പോരുന്നുണ്ട് പോരുന്നേ പോന്നോട്ടെ നമ്മളായിട്ട് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട മൊത്തത്തിലപ്പോ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വരും എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നീളത്തിൽ അങ്ങ് മുറിക്കാം ജാൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ മുറിക്കാറ് ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാതും റെഡിയാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ നേരത്തെ ചക്ക വെള്ളത്തിലിട്ട പോലെ തന്നെ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ചക്കക്കുരു ഞാൻ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട്
ഒരു വിസില് അപ്പൊ തന്നെ തുറക്കാട്ടോ അല്ല വെച്ചാല് ഒരുപാട് വിസിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കുഴഞ്ഞു പോകും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഒരു വിസില് വന്നപ്പോ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ തുറക്കണട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെന്തങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോവേ ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ജിബ്ലോ കവറിലാക്കി അങ്ങ് എടുത്തു വെക്കാം നമ്മുടെ ചക്ക ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചക്കയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മ റെഡി കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ചക്കയാണ് നല്ല നൂറുള്ള ചക്കയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഓരോ ചക്ക അനുസരിച്ചും കുക്കിംഗ് ടൈം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു വിസിൽ വന്ന് ഉടനെ തന്നെ എടുക്കണം ഏതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വിസ് കുക്കറിൽ വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല വെറുതെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പണി എളുപ്പമായി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചക്ക ഇതേപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കാം സെയിം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു കുക്ക് ചെയ്ത് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇഡ്ഡലിയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മഞ്ഞപ്പൊടി അൽപ്പിട കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക വേവിക്കുക പിന്നെ ഈ ചക്കക്കുരു ഓരോന്നനുസരിച്ചും വേവിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ ഒന്ന് കടിച്ച് നോക്കുക വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിലും കൂടെ വെക്കുക വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സിബ്ലോ കവറിൽ സിബ്ലോ കവറിൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി ഫ്രീസറിൽ അത് കൂടുതൽ നാൾ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാളേക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാലും മതിയാവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കടച്ചൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഞാൻ ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസത്തോളം ഒക്കെ ആറുമാസം അല്ലെ ഒരു വർഷമൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ചക്കക്കുരും മാങ്ങയാണെങ്കിലും പഴുത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീസറിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എടുത്തു വെക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കടച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കടച്ചക്കയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളയാം കടച്ചക്കയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക അതെന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ കളർ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അത് ചക്ക കാണിച്ച പോലെ തന്നെ കടച്ചൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നാളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നില്ല ഒരു പാത്രത്തിലായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രീസർ ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് എല്ലാ നാട്ടിലെ ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ നെല്ലിക്ക ഇത് ചക്കക്കുരു ഇത് മാങ്ങ അതായത് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയുടെ മാങ്ങ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയുടെ മാങ്ങ ഇത് ചക്ക ഇത് മാങ്ങ പിന്നെ ഇത് ചക്ക വരട്ടിയത് ഇതെന്താന്ന് അറിയാമോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സ്നാപ്പ് ഷോപ്പിക്കാർ കുറച്ചധികം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ഞാനത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പൾപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞൾ അത് നെല്ലിക്ക ഇത് നമ്മളെ നാളേരെ കൊത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കുറച്ചെടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ മാമ്പഴം എങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്